Peringatan 57 tahun Partai Golongan Karya atau Golkar di DPD Kota Pekalongan diadakan pada Rabu 20 Oktober 2021. Peringatan dirayakan dengan mengadakan tasyakuran dan santunan kepada anak yatim. Total sebanyak 57 anak yatim disantuni oleh Partai Perlambang Beringin tersebut. Sebelum acara tasyakuran yang diadakan di Sekretariat Partai Golongan Karya diawali ziarah ke Taban Makam Pahlawan Prawira Reksa Negara. Selain itu pada Selasa malam 19 Oktober juga dilakukan tasyakuran yang diadakan pengurus DPD Partai Golkar lainnya sejawa Tengah melalui Zoom meeting yang dipusatkan di kantor DPD Provinsi Jawa Tengah. Dalam acara tersebut juga dilakukan pengukuhan pimpinan sekecawatan Pekalongan masa bakti 2021-2026 oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Pekalongan. Ketua DPD Partai Golkar Kota Pekalongan Haja Balkis dia menyampaikan untuk memperingati hari ulang tahun ke-57 tahun Partai Golkar diawali dengan malam tirakatan dan pada baginya dilakukan ziarah ke Taban Makam Palawal yang merupakan simbol bahwa Partai Golkar tidak melupakan sejarah dan penghormatan akan jasa-jasa para pahlawan. Lebih lanjut sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19 juga dilakukan pembagian sebako dan santunan untuk 57 anak yatim. Kemudian juga ada kegiatan uh, selain tadi bakti sosial juga kita uh, ada vaksinasi yang sekarang sedang di, di, uh, dikiatkan hmm. yaitu dalam rangka uh, menekan angka covid Tasyakuran peringatan 57 tahun Partai Golkar DPD Kota Pekalongan ditandai pemotongan tumpeng oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Pekalongan Haja Balkis Tiap dan diserahkan Ketua DPRD Kota Pekalongan Muhammad Asmi Bashir yang juga merupakan salah satu anggota DPRD Kota Pekalongan dari fraksi Golkar. Romi Soeharto, Batik TV melaporkan.